donc euh, on va parler de fou, <rire> d'accord <rire> Mais euh, d'abord, va... je vais vous dire un peu pourquoi est-ce que c'est une enquête euh, différente, et je vais vous parler de l'histoire du château. Je le dis un peu comme ça, non Ouais, putain, euh, je vais vous parler l'histoire. <rire> comme d'habitude, j'ai fait énormément de recherches, euh, vous me connaissez, et donc je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Voilà ce que j'ai trouvé. Ouvrez les guillemets. Le château de est un ancien château Renaissance transformé en château néo-médiéval par vers les années 1900. c'est tout ça. Ok, d'accord. Voilà. Des heures et des heures de recherche et je n'ai rien trouvé d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, la phrase que je viens de vous citer, c'est une phrase, c'est la même phrase sur tous les sites. C'est genre, elle est sur Wikipédia, mais elle est aussi sur des sites d'histoire. Enfin, c'est... Je n'ai trouvé que cette phrase. D'accord. Des heures et des heures de recherche. Donc, en gros, je ne sais rien de ce château. Du coup, je me suis dit, voilà l'occasion idéale de faire ce qu'on avait dit qu'on ferait un jour, ouais. c'est-à-dire d'enquêter sans savoir rien de okay. l'histoire du château. Okay. Ce n'était pas prévu à la base, mais là, euh, je n'ai pas de date, je n'ai pas de nom particulier. C'est pareil, ce Henri, j'ai fait des recherches, je n'ai rien trouvé. Mais c'est, euh, Hallucinant. Donc par contre, ce que tu dis, c'est que c'est un château Renaissance, Alors, c'est ça donc, c'est, un, c'est un ancien château Renaissance okay. d'accord, qui a été transformé en 19 donc c'est très récent, par fantaisie, en fait, par goût, bah, par un, ouais. euh, en château donc, néo-médiéval. Donc on le voit bien mmh. hein, par rapport à la forme des... Bah des oui, entrées, je pensais etc. que c'était un château féodal. Ouais. C'est-à-dire que là, carrément, je n'ai pas... Euh, la personne qui nous accueille ce soir, c'est donc euh, la personne qui gère, en fait, euh, le château. Euh, mais par exemple, les propriétaires, je n'ai pas leur nom. Je ne sais pas qui c'est. Okay. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont là. Je ne sais pas... Euh, je ne sais rien d'autre, en fait. Voilà. Donc là, le but, en gros, c'est vraiment, on l'a jamais fait. Hein. D'habitude, au contraire, on fait hyper mmh. rien, ça va avoir des noms, des dates et tout, et être hyper euh, précis et précise. Euh, mais là, on va faire complètement l'inverse, c'est-à-dire que vraiment, tout va être hyper ouvert. Euh, j'espère qu'ils ne vont pas prendre ça pour des respects, mais euh, bon, on verra bien. Et du coup, par contre, après, par rapport à nos résultats, en fait, euh, a lu une brochure sur le château que là, j'ai pris en photo, mais que je n'ai pas lu. Et donc, par rapport à nos résultats, en fin d'enquête, on va regarder l'histoire du château. Ok, cool. Ça vous parle ou pas ouais, 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 Parfait. ouais, c'est intéressant. Ça, ça peut être intéressant. Mmh. Ouais, ouais. Euh, ouais. Voilà, on avait dit qu'on le ferait. Euh... L'occasion voilà. euh, Par contre, qu'est-ce qu'on fait là Parce qu'il y a quand même une raison pour laquelle on est là. On est là parce que euh, c'est quand même un château dans lequel il se passe pas mal de trucs euh, au niveau paranormal. En fait, moi j'avais contacté. Mais vous savez, moi j'habite dans un château. Euh, on me dit qu'il est euh, très hanté, etc. Et euh, lui a vécu pas mal de trucs. Il y a plein de gens qui sont venus ici qui ont vécu des trucs. Euh, et du coup, c'est, voilà, c'est pour ça qu'on est venu. Donc, on n'a pas l'histoire, mais on n'est pas venu non plus complètement euh, voilà, à l'aveuglette. Euh, et d'ailleurs, Manu, tu veux nous, tu veux nous dire d'ailleurs des... Ce qui s'est passé Ouais, c'est ça, ce que tu as ouais. Alors, il y a déjà eu un phénomène au premier étage. Il y a une chambre, je l'ai appelée la chambre rose parce qu'elle est toute rose. Euh, où il y avait euh, des amis qui étaient là, il y avait un groupe d'amis qui mangeaient dans la cuisine du bas, et a priori, il y a eu cinq ou six coups euh, successifs euh, assez, assez forts, puisqu'en fait, tout le monde a relevé euh, les bruits, sauf une personne. Alors, okay. Je ne sais plus combien ils étaient exactement. Les tisseurs, mais... c'était les <rire> Des bruits inexpliqués. Euh, un deuxième phénomène, une amie donc, de la personne qui, qui vit dans ces lieux euh, était montée à l'étage, donc dans, toujours premier étage, là c'est, il s'agit de la chambre des maîtres. Euh, en arrivant dans la chambre, elle a senti une présence. Ok. A savoir qu'elle n'est pas du tout penchée euh, sur les phénomènes, les phénomènes, par, oh, les phénomènes pardon, paranormaux. Euh, c'est quelqu'un d'assez euh, cartésien, euh, qui n'a jamais eu vraiment euh, face à à faire face à ce genre de, de choses. Et voilà, qu'elle a juste dit qu'elle avait, elle sentait qu'il y avait quelqu'un, euh, il y avait quelqu'un dans la chambre. Quoi. C'est pas lui forcément, mais quelqu'un. Euh, à tel point qu'elle a l'air descendue du dire. Oui, elle a l'air descendue du dire, oui. Ouais. Euh, une chambre qui a la décoration, la décoration assez enfantine. Euh, une personne a dit que le poudrier avait changé de place. Alors, il ne sait, il sait plus trop si le, ça avait changé de place, il était tombé. Euh, mais il n'était plus à sa place. Ok. Il s'est déplacé ouais, tout seul. Hein. Tout seul. Ok. Ouais. Et là, cette pièce ne se décrit pas. Et là, nous, quand on a fait la visite, du coup, qui a été un peu ouais. longue, 
on a entendu, alors c'est assez bizarre, c'est assez bizarre qu'on qu l'a entendu assez clairement, Manu et moi, mais pas euh, une femme chantée. Trop donné, travail. Ah ouais Ah ouais, c'était clair et net. Ouais. Et ça pouvait pas être nous C'était sûr que c'était au, au niveau des étages C'était à côté de nous, et puis c'était euh, très fort, insouciant, hein. enfin je vois pas quel moment vous seriez... Ah, on a beaucoup chanté les marmonnées, mais... Ah, du coup tu me mets le doute ça dépend si vous êtes... Alors, après, moi, je... du coup, je ne peux pas me situer. Vous étiez au premier étage Au premier étage, j'avais raison, vous n'avez jamais entendu parler. Ah oui, donc non. Alors, donc, non, c'est pas Alors, que moi, et, trois... et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que quand on était au deuxième étage, là, on entendait parler du, du rez-de-chaussée. Ouais. Mais au premier, ouais. étonnamment, on n'entendait pas. Ah ouais on n'entendait pas, c'est bizarre. En fait, l'isolation, mais comme c'est un château qui est finalement plutôt récent. Ouais. Euh, les... Oui, c'est peut-être bien isolé. Mmh. Ouais, oui, oui. Il y a comme souvent, alors après, pareil, j'ai pas, pas mon nom, j'ai pas vraiment de date, euh, il y a eu plusieurs ajouts et dans le château. De pièces, de quoi Oui, ouais, de type okay. euh, de pièces, et voilà, ils okay. sont ça. Par mmh. conséquent, je pense qu'il y a des matériaux qui n'ont pas été forcément les mêmes, et du coup, il y a mmh. des matériaux qui, ont, qui sont tout simplement oui, plus oui. résistants, en fait, aux nuisances sonores. Oui, oui, complètement. Je pense que c'est... Ouais. Non, non, je disais, enfin, c'est quand même, euh, vu la configuration, ça reste quand même étrange qu'au premier, on n'entende pas tant que ça. Ouais. Et qu'au deuxième, on a pu entendre un peu plus. Ouais, ouais. Et... L'escalier, peut-être. Si vous étiez près de l'escalier, l'escalier, ça peut être porteur de son. Surtout les ben, escaliers en colimaçon, euh, comme non, ça. Je, justement, je réfléchissais, mais non, on entendait, enfin, vous verrez après quand on sera dans les détails. Mais là, on entendait le plus les conversations. On était éloigné de l'escalier et là on a entendu fredonner. On okay. était près de l'escalier. Mmh. Mmh. Vous ne voyez pas comment c'est configuré au niveau des étages, mais il y aurait eu plus de logique à ce qu'on entende ouais, des oui. conversations à la place de la, la femme qui fredonne mmh. que les conversations en haut. Il enfin, n'y a pas de logique. Bah, ouais. pour, pour, pour le coup. Euh... Okay. On a eu des bruits de pas aussi à un moment. C'est vrai des bruits de pas. Avec vibration, ça. Ouais. Ah ouais Mais tellement gros que moi, j'ai cru que quelqu'un venait nous chercher. Enfin, on venait dans la pièce. Et du coup, il n'y avait personne. Et en termes de ressenti, parce qu'on est un petit peu maintenant nos propres instruments, vous avez ressenti des choses à certains endroits Ouais, c'est pas. Euh... C'est plutôt calme. Mmh. Tu vois, voilà. Je ne dirais pas que c'est vide. Hein. J'ai vu et entendu des trucs, mais. Es pas, euh, tu sens que tu n'es pas dans un lieu qui est extrêmement vieux. Ouais. Enfin, c'est ça que ça me fait. Et il y a une pièce qui m'a parlé particulièrement, mais du coup, on sait pourquoi et on ne va pas le dire. Mais il y avait une, une explication logique. D'accord. Euh... Il y a quelques pièces où j'ai fait genre ouf, comme ça. Okay. Mais honnêtement, là, je ne pars pas avec des a priori de alors, tel endroit, il va se passer ça. Tain, nan, nan, nan. Non, là, je, suis, euh, je trouve ça finalement plutôt calme. Qu'est-ce que tu en penses, toi Ouais, mais moi je sais que dans la salle à manger, j'ai déjà vu des trucs euh, tout à l'heure, déjà, euh, des choses. Euh... Après, c'est vrai que pour l'ambiance, je trouve ça relativement ouais. calme. Mmh. Euh... Ouais, ouais. Après, euh, je trouve qu'il y a une forte présence féminine. Ça, vrai voilà. que ça me fait. Moi, ça me. Je... Alors, j'aurais plus dit, je... pour moi, c'est un château féminin, je ne pourrais pas l'expliquer parce qu'il n'y a absolument rien de féminin. Euh... Mais du coup, ça me parle que tu dises ça. Moi, je. Enfin, après, moi, voilà, j'ai des. Enfin, dans les perceptions et tout, je, je sais pas, j'ai l'impression que c'est fortement marqué par une marquise. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai ce mot-là qui revient sans cesse, en fait. J'ai pas de ressenti particulier. Il y a juste eu un truc. Euh... Bon, bah, et ça, cette fameuse euh, voix féminine qu'on entendait toutes les deux fredonner. Et quand on était au deuxième, pour que je t'ai juste fait ça, c'est parce que j'étais en train de noter sur mon calepin. Ah oui! Ça m'a fait ça, enfin, il y a quelques années. Ah, ouais ah oui, ah ouais. mon machin, il a, il a fait ça. Ah ouais ça, j ai, j ai Avec le bruit et tout Ah oui, ouais, ça me montrait qu'il a vacillé. Alors j'étais en train d'écrire, si tu veux. Ok. J'écrivais, et puis ça a fait ça. Ah ouais Oui. D'accord. Et alors, Manu, déjà, bah, on a le plaisir de enfin. C'est moi bon, longtemps que t'es pas venu avec nous Bah, un an et demi. Ah, ça fait un an et demi Ah ouais Donc, Du coup, comment tu te sens là Bah, ça va. Pour le moment, tout va bien. En dehors de la putain d'un soir, non, ça va. Je suis contente d'être venue. Être avec vous. <rire> et du coup, bah, je lui ai dit que tu faire une enquête avec nous, alors on va pas te présenter parce que je pense que les gens se connaissent et que nous on se connaît depuis hyper longtemps, c'est ce qu'on se disait d'un fois en fait. C'est clair. Il y a plein d'années qu'on se connaît quoi. Donc on va pas te, on va pas te représenter, mais juste voilà, ta première. Si, t'as quel âge T'as quel âge T'as dit tout. Qu'est-ce <rire> <rire> que tu fais dans la vie Ah euh... <rire> Tu veux dire ce que tu fais dans la vie Je suis croque-mort. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà, donc voilà. Triste. 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 Ouais. Enfin, on dit anatopracteur, c'est quand même, c'est plus joli. Euh... Ouais, <rire> voilà. 
Mais euh, ouais, voilà, un petit croquement. Mais <rire> bon, du coup, tu n'arrives pas euh, comme ça n'importe où. Hein. Déjà, on se connaît depuis longtemps. Tu en ouais. faisais avec Vanessa, donc c'est oui. beaucoup de customs, etc. Ouais. etc. Enfin, tu sais complètement ce que tu fais. Donc, euh, donc voilà, mais juste pour te dire qu'on est aussi super contents. Voilà. <rire> Moi aussi. Donc, je crois que tu as dit au moins une fois, genre, c'est génial. <rire> <rire> Moi aussi. Donc, euh... Après ce court débrief, le groupe part pour son premier tournus dans les caves d'une dépendance. Oh wow. <rire> j'ai des courants d'air mais énormes. Ah ouais Ah oui, ah bon j'ai la main, j'ai un courant d'air sur la main. Ça vient de la gauche ou de la droite Glacé, ça vient, ça vient de la droite vers la gauche. Oh putain, ah ouais c'est fou, je moi j'ai rien. Que non, vous le sentez là Ah pas bah, du non. tout. Alors bonsoir, je m'appelle River. Je suis avec euh, Manu, Vanessa, Julie. Et on a deux personnes euh, avec nous qui tiennent des petites caméras. On est euh, venu ici parce qu'on s'intéresse aux gens comme vous. On aimerait euh, entrer en communication avec vous. On n'est pas venu vous embêter. On est vraiment venu euh, pour vous donner l'opportunité de de parler. Manu décide de poser le cas 2 dans l'alcôve qui nous semble être peut-être un souterrain rebouché. En fait, euh, pourquoi Manu elle, 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 elle le met là C'est parce que tout à l'heure, quand il nous a fait visiter, mm -hmm. il nous racontait qu'il y avait une suspicion de tunnel en fait là. Mm -hmm. Il y a un trou en fait. Là, mm -hmm. et, et effectivement, quand tu regardes, c est, c est, ça a la forme d'un tunnel quoi, tu vois. Mm. Est-ce qu'on parle aussi de cela Ouais. Euh... Donc aussi, vous verrez après, il y a ce symbole-là qui rappelle la ah, croix oui, des pas Templiers. Ah, c'est drôle. <rire> c'est étrange de faire ça dans une cave, pourquoi ils ont fait cela Ouais, et en fait, ils nous disaient que ces caves, elles étaient probablement euh, anciennes, quoi. Et puis ça cachait ah, des... Ah, avant ah, oui, de... je crois qu'on va parler de l'histoire. Ouais. Donc je dirais. <rire> Mais, tu vois, je suis en train de me dire, à chaque fois qu'on va quelque part dans des caves, il y a des gravures, il y a des trucs... Euh... Une date, un nom. Et c'est ce que tu cherches là Les graffitis bah, Ouais, je regarde. Euh, tu sais, graffiti. Après, graffiti, c'est. C'est surtout, tu sais, où tu avais des gens enfermés. Hein. Ouais. Et tu n'avais pas des graffitis partout. Donc, s'il n'y a personne qui a été enfermé ici, a priori. Euh... Par contre, je regardais au niveau des pierres. Ça peut être vieux, en effet. Ah, j'avais pas vu pas certaine. L'énorme trou. Mm -hmm. Ils ont peut-être essayé de creuser, non Pour euh, enfin, percer, genre Je sais pas. De toute façon, quand il y a suspicion de tunnel, et surtout si c'est lié aux Templiers, euh, ouais. on parle toujours de péter des murs. Alors, et... euh, Manu vous a mis un petit appareil, euh, là, dans la petite alcôve que vous voyez. Ce petit appareil, il s'appelle un K2, c'est celui qui fait une petite lumière verte. Euh, à quoi il nous sert cet appareil euh, En fait, il peut détecter votre présence. Enfin, on pense peut-être <rire> qu'il peut détecter votre présence. Donc éventuellement, si vous êtes là, si vous voulez communiquer avec nous, ça peut être un moyen de communiquer avec nous, c'est de vous en approcher tout simplement. Et si vous vous en approchez, il y a d'autres petites lumières qui vont s'allumer. Ça ne vous fera aucun mal. Attendez. Non. C'est juste des petites lumières. C'était toi, Julie Non. Non, mais j'ai entendu. Oui, en ouais. fait, je lui demandais genre, parce que j'ai entendu chuchoter. Du coup, si vous êtes avec nous, est-ce qu'il est possible que vous ayez euh, acquiescé à ce que disait River Nous, en fait, on a très peu d'éléments euh, d'histoire par rapport euh, à ce lieu, au château et à cette cave, qui nous laissent malgré tout des symboles assez intéressants. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des symboles comme ça sur, le, sur les murs de la cave Est-ce que vous pouvez nous le dire Alors, comme disait River, vous pouvez utiliser le petit appareil qui se trouve dans l'alcove. Vous pouvez vous en approcher ou faire un bruit, ce que vous voulez. Est-ce que, euh, lorsqu'on parle de cette période des Templiers, est-ce que ça vous parle Est-ce que c'est une époque que vous avez connue Est-ce que le symbole qu'on voit sur l'un des murs est, est bien lié aux Templiers Est-ce que si c'est le cas, avec tout ce qu'on a associé aux Templiers, est-ce qu'il est possible que quelque chose soit enterré dans cette cave 
Est-ce qu'il y a des tunnels qui partent de cette cave et qui relient d'autres endroits Oui, c'était pas un ventre bah, C'est ce que j'allais te dire. Oh, ça venait bizarre. De ça venait de quoi Ça venait de, enfin, de ton côté. Ah, moi j'aurais dit de ce côté-là. Moi aussi, j'aurais dit. Là, il y a eu un. Ah, oui, bah, moi je pense à de l'autre côté. Ça fait tout tout. Ouais. Je pense qu'on vous a entendu. Est-ce que vous pourriez refaire le même bruit Lors de ce premier tournus, pas de résultat. Nous sortons pour nous attaquer au château principal. Je fais rien. Et toi, il a plus peur dans. Il est où ton. Il est dans ma poche. Allumez les caméras. Allumez les caméras. Bah. J'en ai une. Ouais, euh, elle est où l'autre C'est là. J'ai pas. Il n'y a pas quelqu'un qui veut essayer de parler Essaye de parler, c'est surtout sur le tien. Je ne veux pas tant. Est-ce que quelqu'un m'entend Ça, c'est drôle. Est-ce est que ça peut détecter un autre truc ça, ça peut détecter d'autres appareils, euh, non Non, par contre, les toki, quand tu les mets en marche, peuvent dé démarrer oui, d'autres appareils, mais pas l'inverse. Ah bon Mais on dirait quelqu'un qui fait tout. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire Attends, attends, parce qu'il y a eu un son. Vous êtes sûr qu'on n'est pas en train de capter une Sibi Ou un truc comme ça Démarre, démarre. Mais si on capte une Sibi, il y a quelqu'un qui parle devant, non Normalement, oui. Bah peut-être. Mais c'est quoi ça Dis-moi que t'as entendu. Ça, c'était moi. Ouais. Il y a quelqu'un qui parle. Quoi Toi, t'as quelqu'un là-bas Ça chuchote. Je fais rien. Il y a, a, a quelqu'un qui chuchote Oui. Oui. C'est quoi ça Mais pourquoi quelqu'un n'a pas la même chose Tiens, il me faut une blague. Il me faut une blague. Et comment tu. Qui est Qui est-ce Non Qui Comment je fais Comment je fais Essaye de leur parler, c'est cette son. Essaye de leur parler. Je sais pas Quel est votre prénom Mets-toi sur Chanel 7. Mets-toi sur Chanel 7. De quoi Chanel 7. Je fais que sur quoi J'ai plus de batterie. Je peux pas changer, je peux rien faire. Ça s'est arrêté. On a, changé de... On a changé de channel, ça s'est complètement arrêté. Retourne-y pour voir. Qu'est-ce qu'on a capté là Bah ouais. Ouais. C'était quoi ça Alors, Je me mets droit. Ça se fait rien. Attends, attends, c'est quoi Attends, non, c'est... C'est une voix d'enfant. Oui, c'est une voix d'enfant. <rire> Moi, j'ai très peur. Attends, attends. On est en train de capter quelqu'un d'autre. Est-ce que tu m'entends J'ai plus de batterie, c'est coupé, moi. Est-ce que tu es dehors Où est-ce que tu es On est d'accord que tout le monde a entendu. Je oui. suis dehors, j'ai très peur. Oui. oui. Ah, bah, j'ai pas entendu le début, j'ai entendu, j'ai très peur. Et enfin, moi, non, je sais que je, je, vous avez, personne n'a entendu un coup comme un, petit, un tout petit coup si, au si. carreau. Si, si. Au carreau Au carreau, là, dehors, ouais. 
Si, si, on va l'entendre. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... Est-ce que tu es dehors Oui, c'est moi, oui. Ouais, on a capté. Est est -ce est -ce que tu m'entends J'ai plus de batterie. Ouais, et le changement ça s'arrête aussi. Est-ce que ça donne une sorte de fond Les deux ensemble, ça part. Ça part de Enfin, après, je sais pas, est-ce que tu as fait attention Moi, je trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses autour pendant que les, les deux. Euh... Non, j'ai essayé de Parce que moi, j'ai en, entendu un, un coup euh, au carreau. Ensuite, euh, je sais pas, il y a eu beaucoup de bruit, je trouve. Il y a eu beaucoup de. Je sais pas, comme du mouvement, j'en sais rien. Très bizarre. Vous avez réussi à l'allumer On n'arrive pas à retirer le truc. Je vais changer les j'ai plus de batterie. Je sais pas comment tu fais pour retirer ce truc-là. Et les petites piles, elles sont où et puis là, on trouvera. Non, personne. Mais si, quoi Rien derrière Mais si, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a un, bah, un bruit. Il y a un putain de bruit là. Vous ah avez non, pas, entendu. pas entendu Non, il y a eu un bruit là-bas. Il y a quelqu'un avec nous là C'est quoi ce bordel C'est quoi ce délire Est-ce est que c'est vous qu'on a entendu à l'instant Est-ce que c'est toi là dehors et qui disent je suis dehors et j'ai très peur. À cette heure-là non, Manu. Ah, c'était pas une fantôme de Nirvana, mais je sais pas. Non, non, c'était une voix. C'était vraiment une voix d'enfant. Ouais. Alors, enfant, c'est sûr. Ah, ah oui. bah oui, c'est sûr. Il a dit Je suis dehors, c'est le chat dehors qu'on voit. Non, non, elle va jouer au-dessus. Enfin, j'ai vu au-dessus, mais c'est pas grave. Il a dit Je suis dehors et j'ai très peur. Toi aussi, t'as entendu Ouais, euh... j'ai entendu. Et moi, j'ai très peur. Moi, j'ai voilà, entendu la fin. Capté des trucs, euh... Bah, c'est ça que j'aimerais bien me savoir. Mais quel gamin à quel endroit Bah, s'il avait quelqu'un qui cabane dans ça, son jardin. Non, parce que c'est ça, faut appeler les flics, en fait. Bah, enfin, oui, je, je sais, c'est pour... Pas où, quoi. Bah, c'est pour ça que je suis en train de le dire. Euh, je suis en train de te dire ça. Moi, je pense plus avoir capté un truc d'un gamin vraiment... Ah, ouais, c'est quoi, que... quoi la portée Parce que bon, c'est pas... Bah, c'est ça, c'est ça, c'est Non, je crois que c'est 500 mètres, un truc comme ça. 500 mètres, regarde... Pourquoi j'arrive pas à l'enlever Ah oui, tu vois, on n'y arrive pas. Tu sais pas par hasard C'est quoi On n'a jamais besoin de la tâche, c'est la tâche ceinture. Il n'y en a plus. Non, parce que là, c'est -ce euh, une là chose là inquiétant, en fait, mmh. par contre. Hein. Bah, moi, c est, c est, je trouve ça plus inquiétant. Je ne suis ouais. pas du tout dans le paranormal. Là. Bah oui, moi, moi c'est pas, je ne connais pas, moi, moi je suis plus à m'inquiéter. Je suis dehors et j'ai très peur. Hein. C'est quoi ce délire Mais quoi il ne nous répondait pas, il n'avait pas l'air de nous entendre, cet enfant, on dirait. Les piles, tu disais ah, C'est ça qui est ça bizarre, bizarre quand même. Quel gosse à 500 mètres et dehors avec un toki woki Il y a des Il enfants en fait, C'est qui qui habite là-bas Non, c'est un couple. C'est la dame de ménage. C'est tu sais, la dame qui vient. Qui vous a ouvert Non, mais il est, est 22 heures, il est 22 heures passé. Mais non, mais il n'y a pas de gamme en train de jouer. C'est sûr. Non. Soit. Oh, tu non, sais maintenant, passé... euh, au Bella, il y en a bien 10 ans qui sont dehors dans les champs. Hein, donc. Euh... Moi, ça m'étonnera même pas. Hein. Non, mais Manu, euh, qui sont avec un toki en train de dire. Voilà, ah, en plus, il pleut. Euh, il pleut. Euh, euh, enfin... C'est enfin, hyper étrange comme phrase. Si c'était des gamins qui jouaient, ils nous auraient fait la bille, la bille, la bille, la bille, je suis ta mère. Enfin, tu vois. Là, c'est une voix de gamin qui a dit Je suis dehors, je suis très peur. C'est fou. C'est-à-dire que soit il est en train de se passer un truc de ouf, soit il y a réellement, on en vient d'entendre un gamin, je sais pas où, quoi. Attends, je vais le remettre en route, mon bordel. Ouais. Non, je suis vraiment en train de réfléchir. Genre, euh... Déjà, j'étais en train de me dire, quel gamin des Toki, en fait Est-ce que c'est encore des trucs qui se font Oui, des mais pour si, enfants. mon fils, il en voulait un. Mais, ah, mon neveu, ouais. il en a un, il a 5 ans. Euh... Vas-y, allez. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'était ça crée un, un pont. Mets-toi sur lui. Non, non, ouais, vas-y. Tu fais mode. T'es toujours sur lui, là Oui, oui. Et pourquoi on l'aura capté, là je me remets la ouais. mmh. Est-ce que tu l'entends Ah 
Après, il a pu avoir très peur parce qu'il a entendu une autre voix que la personne avec qui il communiquait. Hein. Est-ce qu'il y a un enfant qui m'entend là Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu es dehors Il ne se remet plus du tout en marche comme ça, je crois. C'était le 7. Non, c'était le 8. Ah, c'était le 8. Il y a eu un bruit. Euh, il y a eu du monde dans les étages. Je ne non, 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 suis pas non plus trop sur le terrain, mais vous ne voulez pas qu'on se mette là, qu'on fasse une séance estesse, de toute façon, on va vraiment qu'on a okay. un radio. Ok, ouais. peut-être. Mais non, on fait une séance estesse. Attends, on fait. On a une voix d'enfant. Oui, c'est une voix d'enfant. Moi, j'ai très peur. Et au début, avant que ça parle, ça faisait des waouh. Toi, tu dis que ça chantait Non, non. Ah, bah, j'avais cru que tu disais. Ça chuchotait. En fait, le truc qui m'emmerde avec ce qu'on vient de vivre, c'est que si c'était réellement un enfant qui jouait, en fait, on l'aurait encore là. Oui, et puis fin, ça m'emmerde beaucoup. Tu sais, un enfant qui dit qu'il joue quand t'as 8 ans, tu vois, t'as envie de faire peur à des adultes, tu fais ouais, tu fais pas. Oui, mais c'est parce que t'as entendu le début Non, j'ai entendu waouh, 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 waouh. Et après, j'ai entendu. C'est quoi que vous avez entendu Je suis dehors. Je suis dehors. Moi, j'ai pas entendu le début, j'ai entendu j'ai très peur. J'ai entendu dehors, j'ai très peur. Bon, bah t'as entendu comme River alors. Toi, t'as entendu comme. Enfin, t'as entendu. Je suis dehors et moi, j'ai très peur. Et avant que, euh, que cet enfant dise ça, il a... Il ça a ça, mais t'as pas compris ce que ça disait. Du tout. Euh, il y a chat, moi, je me demande où ça met, on a fait le brief. Je vais poser une guitare euh, sur la table. Mais il va pas vous entendre. Tu veux que je le pose au milieu Rappelez-vous, il faut pas trop bouger. Est-ce qu'il y a un petit enfant qui a essayé de nous parler Est-ce que tu as besoin d'aide C'est bon. Est-ce que tu es dehors Est-ce que tu peux toquer à une fenêtre Tu as peur. Où est-ce que tu es Il n'y ouais, a pas quelqu'un qui vient de dire est-ce que tu peux toquer une fenêtre Oui, si. Oui. Oui. Est-ce hum. est que tu es tout seul ou tu joues avec quelqu'un Est-ce que tu te retrouves dans le noir est-ce qu'on peut entendre ta voix à nouveau Vous l'avez entendu, ça vous dit Ouais. Mmh. T'as entendu un truc Oui. Ah bah oui. Ah ouais Ah bah oui. T'as entendu Non. On est trop loin en fait. Ah sérieusement Bah tu vas l'entendre Est-ce que t'es tout seul ou tu joues avec quelqu'un Est-ce que t'es tout seul ou tu joues avec quelqu'un
Oui. Oui, j'entends mmh. le bruit. Oui. Ouais, c'est chaud. Ouais, bah t'es tout seul, ouais. Ok. Donc on est vraiment sur une autre piste, il faut rester par là. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Attends, tu l'as posé où l'autre euh... Ouais. Je l'ai posé de l'autre côté. Parce que ça a faire. commencé de l'autre côté. C'est bien fait. Je me dis qu'il ne faut pas avoir dans les mains. Parce que je ne veux pas que ça me fasse. Je ne l'avais pas arrivé. Mm. Oui. Est-ce que tu nous entends On a parlé avec toi tout à l'heure. Enfin, on t'a entendu en tout cas. Très très bien. Est-ce qu'on peut t'entendre de nouveau Ok. Il euh, y, a, y a un enfant. Qui, a, qui tente de nous parler depuis tout à l'heure. On, on t'entend très bien. Si tu es toujours là, on t'entend vraiment bien. Mais seulement au travers des appareils. Malheureusement, on, on est désolé, mais si tu essayes de nous parler là, sans les appareils, on ne peut pas t'entendre. Donc là, on vient d'allumer un appareil et River te, peut t'entendre, peut si tu veux nous dire quelque chose. Première chose qu'on aimerait savoir, parce que tu as eu l'air de dire que tu avais peur, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que tu es pour qu'on puisse venir t'aider Et pourquoi tu as peur Est-ce que tu es en danger Est-ce que tu es au château Est-ce que tu vois quelque chose autour de toi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner une information sur cet enfant C'est quoi ça c'était quoi ce On bruit On aurait dit que ça marchait sur les gravillons, non euh, ouais, Moi, j'ai je... Je... l'impression que ça gratte comme ça. Enfin, ah. beaucoup moins fort. Est-ce que c'est vous qui essayez de faire le bruit pour attirer notre attention Ça, ça pue. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication sur l'âge de cet enfant Comme on veut. Qui commande Commande Bleu. Est-ce que tu es dans la chambre bleue Est-ce que... C'est est, est ça Tu vois du bleu autour de toi Tu es dans une chambre Qu'est-ce que tu vois d'autre Est-ce que tu vois des objets, des meubles Est-ce qu'il y a des gens avec toi Okay. Ok. Ok. Euh, Est-ce que, est que vous êtes. Du vent. C'était quoi qu'elle a dit Du vent. C'est ça qui te fait peur Est-ce que c'est le vent Le vent qui, qui, fait, qui fait claquer les fenêtres La tempête et Apparemment, il y a une tempête cette nuit. C'est ça, ça t'inquiète Ou ça vous inquiète Excusez-moi, vous n'êtes peut-être pas un enfant. Qu'est-ce qui est bleu Qu'est-ce qui est bleu Est-ce qu'on peut savoir qui est avec nous actuellement Qui tente de communiquer avec nous Comment t'as fait On parle d'une bêtise. Dieu ne s'aimera pas. Dieu ne s'aimera pas. Est-ce que tu es poursuivi par quelqu'un Est-ce que vous êtes en danger Est-ce qu'on peut vous aider Dieu ne me s'aimera pas. C'est l'inverse en fait. Quelqu'un qui s'enfuit, qui ne s'aimera pas. Plutôt ça, ouais. Est-ce que vous... Oui, Est-ce que vous poursuivez quelqu'un Ouais. ouais. Est-ce qu'il y a une fuite Il ne me sèmera pas. J'essaie de voir si tout, tout ce qui est dit depuis tout à l'heure a un sens, mais... Troisième. Troisième. On parle d'une course. Il ne me pas, troisième. Oui, c'est vrai que ça peut, ouais. Le... Mmh. Est-ce que c'est un jeu euh... Elle l'a souvent, ça. Est-ce que c'est une course-poursuite 
on est tous très inquiets et très inquiètes euh, par rapport à cet enfant qui a tenté de communiquer avec nous parce qu'il avait l'air d'avoir besoin d'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider par rapport à ça Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant Est-ce qu'il est en danger Quelques minutes. Quelques minutes, pourquoi Pour qui En fait, le truc, c'est que des fois, les méthodes d'esthèse, sur le coup, tu as l'impression que c'est pas cohérent. Et après, quand elle va dérocher, il y aura peut-être un truc, un fil conducteur, que moi, là, je ne... La nature vendu du mot, euh, comment bleu, flambeur, vent, inquiet, tant pis pour eux. Comment t'as fait C'est pour Prague, gravier. Je dirais que c'est des gens qui se parlent. Oui, de votre tu vois, on dirait un dialogue. Mm -hmm. Troisième, euh, quelques minutes, merde, il n'y a tellement rien. Est-ce que vous nous entendez Je ne vous dérange plus. Mais vous ne nous dérangez pas Alors, ce qui était rigolo, alors je, du coup, c'était pas du tout les mêmes voix, jamais Pas forcément, pas forcément et pas de voix d'enfant, en tout cas, ça c'est sûr. Ça répondait pas à nos questions, en tout cas. D'accord. Après, tu auras peut-être, toi, des cohérences quand tu as déroché. Ce que nous venons de vivre est compliqué à montrer et à analyser. À ce jour, nous pensons toujours avoir entendu la voix d'un enfant bien vivant, seul et apeuré. À toutes C'est tout petit. La porte Ouais, bah, on passe juste, moi. Bienvenue. espèce de bruit aigu là, ouais. c'est le radiateur. Ok. Et ça <rire> C'est à notre étage, non <rire> Ok. C'est quoi cette enquête chelou, putain <rire> C'est ma première. <rire> Il y a quoi derrière, là Un couloir. Ok. Avec des chambres. Tu veux qu'on aille là-bas Ouais. Ok. Ah ouais <rire> C'est pas angoissant déjà. Voilà, voilà, voilà. Ok. Ça c'est loin. Ça m'a mis dans une drôle d'ambiance, ce truc. Hein. Mmh, mmh, mmh. Oula. Je suis moins à l'aise que tout à l'heure. Oh, c'est bizarre ici. Mais c'est pas là que je veux t'amener, mais elle est bizarre cette chambre. Elle est très bizarre. On va, on va se dire vraiment une chambre où je veux qu'on aille, on va la chercher. Ouais. Je suis sur le qui vit. C'est les chauffages qui fonctionnent. Ouais. À peine arrivés à cet étage, nous enregistrons une voix et fait rarissime, nous pensons comprendre ce qu'elle dit. Ouais. Ça, c'est le cabinet chinois. Ouais. Ok. Et dans la pièce, il regarde, tu te montres dans la pièce à côté, il y a un truc trop beau. Regarde. Oh, génial. C'est quoi cette pièce Elle est ouf. C'est bizarre. Hein Et c'est un rajout. Cette tour, c'est un rajout. D'accord. Et cette lampe. Elle était là quand euh, les propriétaires actuels m'ont racheté le château. Et en fait, elle vient d'un... Tu sais, les énormes chalutiers... Euh, ouais. Dans ah, tour, mais ouais, fait. carrément, c'est oufissime. C'est ouf, hein. Ça fait combien de temps qu'on est rentré dans la pièce Deux minutes. C'est normal que la clé, elle bouge toujours, du coup. Est-ce 
que si jamais quelqu'un fait bouger la clé, vous pouvez arrêter chelou cette, euh, cette clé qui bouge, non Je sais pas du tout. Ce chambre de maths du coq, tu veux commencer Waouh C'est trop beau. Juste que je me souvienne après, la chambre de maths, c'est en face. Ok. Il y a eu des bruits, là. Dans cette pièce. Je vais faire des lumières. Bonjour. Bonjour. On reste où On reste par là Euh... Ouais, on peut commencer. Ou par là-bas, pour savoir où je peux ça. Je serais tenté d'ouvrir la... Ah bah, il y a déjà la moitié ouverte. Pourquoi il y a quoi La salle de bain Ouais. Juste ouverte, comme ça, ça elle se referme. Ça se referme derrière toi. Hum, ok. <rire> On prend bien de mettre le cadeau dans un endroit. Bon bah on reste par là, non Ouais, euh, je réfléchis juste. Ah, le cadeau Ouais, est-ce que je pourrais le poser Alors, pas près de la télé, c'est sûr. Sur le lit, je t'aurais bien mis. Ouais. Je sais pas, t'en penses quoi Ouais, 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 complètement. Putain, pourquoi j'ai tout dans cette chambre Et alors, par contre, t'as des inscriptions. Je te montre en latin. Ouais, ouais, là. Voilà. Soit la Neve, tous Invicta, et la Rota, Dolchester, uh, Fortuna. Là. Olga Vichy, okay. Anna, et une des philosophes. Et Bonum, Vixumidificat, Gormis. Bonsoir, du coup, euh, je m'appelle Vanessa, je suis avec Manu, et il y a aussi Laetitia qui est avec nous. Je ne sais pas si vous êtes actuellement dans la chambre des maîtres et si vous pouvez nous voir, mais nous, en tout cas, on est de passage et euh, on vient justement pour parler avec vous. Si vous en avez envie, bien évidemment. Euh, on essaye d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du château parce qu'on a très, très peu d'éléments. S'il y a quelqu'un qui nous entend, alors si vous n'êtes pas dans la chambre des maîtres actuellement et que vous êtes dans une autre pièce, suivez le son de ma voix la lumière peut-être, et rejoignez-nous. Vous êtes vraiment les bienvenus. Euh, on a eu un témoignage comme quoi une personne, est... une personne avait senti une... une forte présence quand elle est rentrée dans cette chambre. Oula, j'ai glissé sur le papier, super. Est-ce que... Euh... Est-ce que, du coup, cette présence... Ah, c'était ici Oui. Est-ce que cette présence est encore ici Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes Est-ce que c'est votre chambre ici C'est une belle chambre en tout cas. Sur le lit, on a posé euh, un appareil qui, qui peut vous permettre de, de communiquer parce que nous, on ne vous entend pas forcément en fait, avec nos propres oreilles. Donc, on peut utiliser d'autres moyens pour communiquer. Si jamais vous essayez de parler depuis tout à l'heure, soyez pas frustré, soyez vraiment désolé. Mais du coup, on peut utiliser cet appareil. Donc, il vous suffit de vous approcher pour l'enclencher. Et on peut euh, trouver un code comme ça et comprendre euh, et vous poser des questions et on arrivera à communiquer, ne vous inquiétez pas. Après, si jamais on peut partir sur des bruits aussi, vous pouvez toquer ou faire un bruit quelque part. Est-ce que vous voulez essayer ça Faire un bruit ou vous approcher de l'appareil Est-ce que vous pouvez reproduire ce son Vous pouvez être plus contre une fenêtre, ça serait peut-être plus facile pour vous. Putain, j'ai tout. Tu veux qu'on sorte Quoi Qui a parlé Qui a chuchoté C'est bon, c'est bon. Ah, c'est toi qui sorte Ah non, non, non. Non, je pense non, non, t'inquiète. Ça va Oui, oui. Est-ce que vous seriez capable, si c'est si vous, est-ce que vous seriez capable de bouger autre chose Il y a pas mal d'objets là dans la pièce, par exemple sur la table devant nous, il y a des petits objets Ok, merci. merci. Regarde, elle arrête presque de bouger. Oui, c'est vrai que là, moi, j'ai vu bouger. Elle bouge encore légèrement, mais elle est pratiquement immobile. 
Je ne comprends pas comment elle a pu bouger aussi longtemps sans courant d'air, sans rien du tout, pour s'arrêter ensuite. C'est pas possible. En plus en dessous, c'est de la moquette. Alors du coup, on va peut-être reprendre depuis le début. On ne s'est pas présenté. On est allé un petit peu vite. Euh, donc, on est avec euh, moi, avec River et, euh, et July qui filme. Et en fait, on aimerait euh, tenter euh, de communiquer avec vous si vous nous entendez. C'est en dessous, ça, non Je pense. J'aurais pas su le un... Moi, j'ai l'impression que ça venait d'en dessous. Mais il aurait fallu... Enfin, il faudrait que... Non, j'entends rien. Bizarre. Est-ce que t'as chaud Un peu. J'ai euh, la cuisse en feu. Ouais, j'ai... En feu. Je suis bizarrement pas, trop... pas froid, en fait. Là. Je vais, je vais pas te toucher, hein. je fais juste ça. Ah oui, bah, ça se sent. Même, même sans te toucher, ça se fait. la cuisse en feu. Est-ce que c'est vous qui faites euh, tous ces petits, ces, petits, ces petits bruits, ces petits phénomènes Si oui, c'est très bien. C'est pour ça qu'on est là. Mais c'est un peu petit pour, euh, pour qu'on comprenne que réellement, il y a quelqu'un. Donc, excusez-moi de vous demander ça, mais est-ce que vous pourriez peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus fort <coughs> Bonsoir. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette chambre Elle a pas les mêmes énergies qu'ailleurs, je trouve. On est d'accord. Mais genre, tu vois, quand tu verras d'autres chambres, en fait, elles sont toutes sur le même niveau. Toutes mm -hmm. les enfin, Je suis pas très niveau vibrateur, etc. Mais je veux dire, elles sont toutes. Euh, mm -hmm. Elles font toutes le même effet. Et celle-ci, et que celle-ci. Elle est complètement différente. Et du coup, je te dis pourquoi je voulais absolument euh, venir là, parce que ça n'a rien à voir avec euh, l'histoire du château que je ne veux pas vous sachiez, etc. Les meubles qu'il y a dans cette pièce, ils appartiennent à la famille. Mm -hmm. Et genre, sa grand-mère est morte dans le lit. Ok. Et c'est. Enfin, vraiment, c'est la seule pièce où il y a vraiment tous ces meubles de famille, en fait. D'ailleurs, pardon, moi, je vous mets des appareils, je, je suis un peu. Je suis désolée. Alors, vous nous avez vu euh, tout à l'heure, parce que déjà, euh, on est déjà passé euh, dans cette pièce. Là, je suis revenue, euh, je suis avec Julie et J, c'est la personne qui tient la petite caméra. On est là pour euh, essayer d'entrer en communication avec vous. On n'est pas là pour vous chasser, on ne va pas vous faire du mal d'ailleurs, on n'a pas le pouvoir, on n'a aucun pouvoir sur vous. On est vraiment là pour vous écouter finalement. Est-ce que vous nous entendez Déjà, est-ce que vous pourriez, par exemple, faire un bruit, taper dans quelque chose si vous nous entendez Peut-être que si vous ne voulez pas faire de bruit, vous pouvez euh, éteindre euh, une des deux lampes euh, qui, est, qui est allumée. T'as entendu ou pas Oui. J'ai entendu, bah ouais. Bah ouais, moi aussi, mais... Euh... Mais c'est fou, parce que... Euh... Est-ce que le, le, le son qu'on a entendu, c'est vous Est-ce que c'est vous qui nous avez répondu « bah ouais » Je sais bizarre, bah ouais, c'est tellement... Euh... T'es contemporain, t'es « bah ouais ». Tu veux qu'on essaye une séance au dicta Ouais, vas-y. Séance euh, dans la chambre, euh, à la grand chambre de la grand-mère. Euh, Julia, euh, Julie, pardon, et... Euh... Et moi, putain, mais je suis perturbée avec ce truc et du coup, carrément, j'en parle en français, quoi. Fait une question chacune. Ouais. Est-ce qu'on est dans votre chambre Est-ce que vous êtes seule Est-ce que vous êtes euh, euh, attaché sentimentalement à un meuble qui est dans cette chambre Je suis perturbée avec ce truc et du coup, carrément, je me perds en français. Quoi. Enfin, une question chacune. Est-ce que vous pouvez vous 
déplacer dans le château. Rien. Est-ce que vous pouvez vous déplacer Est-ce que vous pouvez vous avancer vers nous Mais tu l'entends ou pas Oui, j'entends, oui. Mais c'est quoi ben, Je sais pas si c'est l'autre. Non. C'est à peine perceptible. Non. Là, oui, j'entends. Toi, pour toi, ça bougeait là ben, J'entendais des petits... Euh... Ah, Est-ce que ça serait pas la pluie ben, hein C'est possible, mais moi, j'ai l'impression que ça venait de là. Il n'y a plus le même fil, en fait. Est-ce que vous pouvez vous déplacer En fait, si c'est compliqué pour vous de faire du bruit ou de parler, ce qui est compréhensible, euh, on a posé cet appareil là sur le lit qui vous permet de... C'est assez simple, il vous suffit simplement de vous en approcher. Ça ne va pas vous faire mal, mais par contre, nous, ça va nous permettre de savoir que vous êtes là. Là, il y a eu un bruit, mais oui. c'est là-haut. Je leur demande. Est-ce que vous avez fait un bruit en haut Ok, pas bouger. Et là, le bruit qu'on a entendu, c'était plus vers là Ou à l'étage J'aurais pas trop d'idée. Est-ce que c'est -ce est vous qui avez fait un bruit comme on vous le demande depuis tout à l'heure Est-ce que c'était pour vous manifester Moi, je ressens rien de... Bah, sans plus, ça ne faut, jamais... faut jamais conclure qu'il n'y a rien, mais... S'il y a quelque chose, en tout cas, soit c'est pas conscient de nous, soit on n'arrive pas à communiquer. Il n'y a pas de présence forte comme en bas. En bas, c'était hyper fort. Et euh, quand on était dans le couloir, là, tu es passé dans une chambre, tu, tu, tu disais qu'il y avait un truc. Ah oui, si, ça oui, juste à côté. Oui, <rire> tu bah, vas voir. Vas-y. Oui. Ah, putain. Ah ouais, là, c'est OK. Plus. Oh wow. Qu'est-ce qui se passe ici Ok. Dans le passage là Pourquoi là Je sais pas. Bon alors, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre alors, je ne sais pas si vous, si vous nous entendez depuis tout à l'heure, on, on expliquait du coup, moi je m'appelle Vanessa, il euh, y a Manu avec moi, il y a Laetitia, et en fait on vient euh, bah, pour faire connaissance avec les personnes qui souhaiteraient bien nous, qui seraient d'accord pour parler avec nous. Si vous avez vécu ici, est-ce que, est que vous pouvez nous rejoindre, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose ou vous manifester Alors il y a plusieurs moyens pour ça, vous avez un appareil près de la salle de bain euh, qui peut vous détecter et on peut communiquer par ça et sinon vous pouvez faire un bruit genre par exemple comme ça et euh, là aussi avec euh, des codes on pourra communiquer est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous tu le ressens toi ou pas que c'est plus puissant ici en termes d'énergie bah, après c'est plus clos comme endroit non mais parce que ça, ça, ça ce serait l'atmosphère. Moi je parle d'énergie. Pas plus, non. Pas plus que ça, toi tu le ressens pas. Ok. Euh, non. Moi ça me donne depuis tout à l'heure une. Là justement, je foule constamment. J'allais te demander à côté, tu te, sens, tu te sentais étouffé et ici. Ouais, mais j'ai étouffé parce que la pièce, euh, ouais, très étrangement, euh, qui est très large, ne faisait pas passer d'air. Mais ici c'est plus. Euh, Là, c'est l'énergie. Mais j'arrive pas. Pour moi, ça vient plus de là, parce que je comprends pas trop pourquoi. Zone de passage Ça peut être. Ça peut. 
Est-ce que vous êtes dans la salle de bain Est-ce que vous pourriez en sortir Est-ce que c'est un passage ici Parce que Du coup, peut-être pour vous, ça ne ressemble pas à une salle de bain. Est-ce que là, l'endroit d'où je vous parle, est-ce que c'est un passage Est-ce que c'est un endroit euh, par lequel vous pouvez euh, bah accéder peut-être même pas au château d'ailleurs Est-ce que vous pouvez vous déplacer, ouvrir une porte pour nous rejoindre Vous êtes attaché à cette pièce T'as une lampe torche Ouais. Est-ce que tu peux l'allumer Ouais, c'est ce que je me pensais aussi. <coughs> c'est bon. Ok, on a baissé un peu la lumière parce que apparemment, certains, certains esprits nous ont dit que des fois ça peut vous gêner quand il y a beaucoup de lumière. Et on a mis, euh, on a allumé une lampe torche. Peut-être que vous la voyez. Sachez que euh, cette lumière qui est euh, propagée sur le mur, vous pouvez la contrôler. Et c'est pareil, ça peut nous permettre de communiquer. Si vous me comprenez et que depuis tout à l'heure, peut-être vous essayez de communiquer avec nous et que vous n'y arrivez pas, on peut essayer par ce biais. Est-ce que vous pouvez manipuler la lumière que vous voyez sur le mur Est-ce que vous pouvez l'éteindre Alors, ce n'est pas la première. Ce couloir, ça... Il est angoissant, je trouve. <rire> ah bah tiens, c'est marrant, il y a un... Une péniche, donc ça me fait penser au à la lampe de bateau, tu sais. Ah ouais. Ah, excellent. Tu sais, tu sais que je suis complètement paumée dans ce château, genre là, j'ai littéralement aucune idée de où est-ce qu'on est. Bah, moi non plus, alors cela dit. Et on s'est déplacé dans cette chambre, c'est la dernière que nous on va faire là, à cet étage. Est-ce que si vous êtes venu là avec nous Taper sur quelque chose, il y a une armoire par exemple. <coughs> tu veux pas te mettre là Si. À ma place et me dire euh, si tu n'entends pas des bruits un peu bizarres. Euh... Enfin, moi je suis folle avec ça. Alors, je pense pas entendre ce que tu entends. Enfin, j'entends rien de particulier. Bon, bah, je sais pas. Pourquoi bah, Comme quelqu'un qui marche, mais avec des talons. Or, nous, on n'a pas de talons. Aucun de nous, euh, on a tous des chaussures. Euh... Non, j'entends rien. Bon, écoute, je sais pas. Est-ce que vous marchez avec des talons C'est de la moquette en plus partout. Même, ouais. même au premier dans toutes les chambres, c'est de la moquette, ouais. Je sais pas. C est, c est, il est très bizarre, ce château. Est très, très bizarre. Il n'est pas, euh, pas du tout effrayant. Non. Mais je suis dans l'incompréhension la plus totale, en fait. Complètement. Je suis perdue. Par contre, je trouve que... Fin, en fait, au, au total, il y a beaucoup de fuites d'eau. Il y a beaucoup d'eau, enfin, sans parler de dehors, hein, mais... Ouais, ouais, Tu ouais. vois Enfin... Ouais. Et comme l'eau, c'est quand même relativement assez porteur d'énergie mmh. aussi, tu mmh. vois. Est-ce que c'est ça qui peut euh, ouais. parasiter euh... C'est vrai que tu as raison. En fait, il y, y a beaucoup d'eau au mouvement. Oui. Dans cette maison. C'est vrai. C'est la dernière pièce euh, qu'on fait avec, euh, avec River. Du coup, euh, peut-être que euh, si vous nous avez suivis euh, depuis le début... Euh, vous pouvez, voilà, c'est le moment de, de vous manifester par un bruit ou quelque chose, un son, euh, ou même une lumière à éteindre. Est-ce que ça vous parle ce qu'on ce, ce qu essaie de vous expliquer T'entends T'entends quoi marcher Il y a quelqu'un Ah oui, il y a quelqu'un qui parle. Mais oui, mais je sais pas si c'est... Ah oui, il y a quelqu'un qui parle. Un canizo Un canizo Un canizo Un canizo Un canizo Un canizo Un 
quelqu'un Il y a quelqu'un ah, C'était bien clair. Ah, oh, pardon, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre Étant donné qu'on vous a clairement entendu, est-ce que vous pourriez... Euh... Alors, merci déjà. Hein. Oui, merci. Est-ce que vous pourriez euh... vous. reparler encore Vous avez quelque chose à nous dire Est-ce que vous voulez qu'on vous retrouve de là où vous parliez Est-ce que vous êtes... Euh... Je ne vais pas dire coincé, mais est-ce que vous devez rester à l'endroit où vous êtes Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez refaire du bruit à cet endroit et on vous rejoint entendez parler depuis longtemps avant qu'on entende très fort c'est vrai ah ouais et genre une personne seule qui parle c'est fou moi j'ai entendu qu'une voix en effet moi à la fin ah oui, moi j'ai entendu la même voix que toi ouais. Ça, c'est en bas, ça. Je pense. Qu'est-ce que tu ressens, toi, dans ce château Bah, je sais pas. Parce qu'en fait, je ressens pas, euh, tu sais, une seule et même. Euh, euh, comment dire mm. Énergie n'est pas forcément le bon mot, mais tu vois, je ressens pas euh, de la, une cohésion, en fait. Mm. Tu vois ce que je veux dire Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de cacophonie un peu dissonante, euh, je sais pas. T'as parlé hein euh, Non, on n'a pas parlé. Enfin, pas dans le toki, en tout cas, si c'est ta question. Ouais. Elle m'a dit pas qu'elle s'en retourne plus un truc au toki. Par contre, juste une petite question. Il y a quelques instants, est-ce que c'est vous qui avez fait un gros boom Avec une porte. Avec une porte ou quelque chose comme ça, mais vraiment très fort Ma gueule. Et vous avez rien entendu, bien évidemment. Elle est redescendue, donc non. Oh Elles sont redescendues euh... oh, Ça, c'est ça c'est en bas, ça. Je pense. Non, mais la porte. Hein. Non, mais c'était énorme. Hein. C'est une blague. Ouais. Oh, je trouve qu'on n'arrive pas à savoir d'où proviennent les sons, non. en fait, ici. Je, je trouve ça compliqué. Comme ça, j'ai envie de te dire, c'était pas d'un traitage, mais. Euh... Je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, vous faites un bruit. Si vous en avez. Allez, on y va, on se concentre, on prend les énergies. 1, 2, 3, 4. Après ces quelques petits phénomènes enregistrés lors du second tournus, nous décidons de descendre tous et toutes ensemble dans les souterrains, cette fois sous le château principal. Alors bonsoir, vous nous voyez dans cette cave pour la deuxième fois de la journée, on est déjà venu tout à l'heure. On va se présenter ce qu'on n'a pas fait quand on est venu dans la journée. Moi, je m'appelle River James. Je suis avec euh, Vanessa, Laetitia, Julie. Et on a deux personnes au cadre. C'est les personnes qui tiennent les petites caméras. Alors, on est venu ici pour euh, essayer de vous parler, pour essayer d'entrer en communication avec vous. On n'est pas là pour vous embêter. On sait qu'on n'est pas chez nous, qu'on est chez vous. Donc, on va juste... Euh, vous proposer des petites expériences et une fois que ce sera fait, on va s'en aller et on va vous laisser tranquille. Attends deux secondes, s'il te plaît. Je suis désolée. J'entends parler au loin. Quelqu'un entend parler aussi Oui. Oui. Putain, évidemment, c'est sur ta voix. Je suis désolée. Tu vois, je vois comment ça parlait ça, ça parlait depuis au moins 30 secondes euh, au loin. Genre, il y a une autre pièce là-bas Non. Y a non, il n'y a que cette pièce-là une... ouais. Ok, c'est chelou. Avec Vanessa, on a entendu, et Julie, 
on a entendu tout à l'heure euh, une voix faire euh, comme des E ou même fredonner. Est-ce que vous pourriez euh, le refaire Bah, j'allais te dire, euh, là, j'allais vraiment... Putain, c'est trop chelou. J'allais te dire, je l'entends. Je viens de l'entendre à nouveau, là, l'homme. Mmh. Personne l'entend Si, si. Je sais pas ce qu'il fait. Euh, pourquoi il parle tout seul À qui vous adressez Je pense qu'il est pas conscient. Enfin, c'est pas, pas... pas nous qui parle. C'est pas nous qui parle. Ok. Bon, bah... J'aimerais bien quand même qu'on se déplace euh, okay. là-bas, parce que les salles sont plus grandes. Donc... Ouais, ouais, je pense que ça venait de là. Putain, c'est immense. C'est pour ça que je disais, je préfère qu'on vienne là. Écoute. Et... Non, Chut. alors c'était pas ça. Chut. Attendez. Là. Non, mais c'était quoi ce bruit juste avant Un coup. Non, non, bruit. avant ça, devons traîner un truc. Mais non. Mais... Non, quand je dis mais non, c'est j'ai pas entendu. Ah, pardon. Oui, oui, mais oui, c'est pour ça que t'as pas entendu. Oula. Il y a un cadre qui la suit, s'il vous plaît. Ah, c'est là le fameux miroir Oula. Oui, c'est le miroir. Attends, ouais. oula, attendez, c'est quoi cet endroit C'est quoi cet endroit Mais qu'est-ce qu'il y a Je sais pas, ça m'a fait peur. C'est quoi cet endroit À droite. C'est le... C'est une cave à vin. L'endroit est étrange, hein, je te l'accorde. Ça m'a fait le même effet quand on a visité. Je pense que ça venait de là, hein. ce que j'ai entendu, moi. Parce que ça a résonné, c'était dans un truc qui résonne. Là, ça résonne un peu, ouais. Ça va Oui, oui. Ça va pas, tu sens Non, ça va. Vous voulez qu'on fasse euh, qu'on reste là Ouais. Ok. <rire> je suis désolée, mais du coup, ouais. Je non, mais ça va. va, je peux surmonter. Euh, par contre, il faut juste qu'on puisse s'asseoir. En fait, euh, je lui ai demandé tout à l'heure s'il y avait des cachots quelque part. Et il me disait, bah oui, probablement dans l'ancien. Et je lui disais, bah là où il y a le vin. Ah et oui, c'est sûr. Bah, oui. Ok. Tu... Ah, regarde. Tu... Putain, c'est pas vrai Il est monté au rouge on, on, on cherche à savoir si ces déclenchements K2 sont quelque chose de, de, de naturel ou pas. Au cas où, si c'est vous, est-ce que, est -ce que vous pourriez là tout de suite le rallumer jusqu'au rouge, s'il vous plaît Maintenant, tout de suite, allez-y. Pourquoi vous êtes à cet endroit précis Est-ce qu'on vous a enfermé ici, à cet endroit Ou est-ce que vous euh, protégez le vin C'est une cave à vin, apparemment. Hum. Il n'y a évidemment plus rien du tout. Là. Oui, bah là, j'ai plus rien. Ah, si. Attends, est-ce qu'il y a un défaut du coup je, Franchement, je comprends pas. Bon, on sait que ces appareils sont. C'est compliqué. Est-ce que vous pouvez arrêter Là, si c'est vous, arrêtez. Merci. Je vais compter jusqu'à 5. Est-ce que vous pouvez le réallumer à 5 J'y vais. 1, 2, 3, 4, 5. Allez-y. Le groupe est plutôt indécis quant à l'efficacité des K2. En effet, l'appareil n'est pas capable de différencier les champs EMF causés par des installations électriques. D'autres champs peuvent être plus mystérieux. Nous gardons donc un œil intéressé mais sceptique sur ces déclenchements et vous laissons vous faire votre propre avis. Est-ce que vous êtes là consciemment Est-ce que vous êtes là pour communiquer avec nous. Si c'est le cas, rapprochez-vous pour allumer les lumières, s'il vous plaît. Afin de décupler les possibilités de communication, nous aimons de temps en temps doubler les séances estes. Manu et Vanessa s'installent donc toutes les deux avec une spirit box et des écouteurs. Ok, alors on va vous proposer un petit exercice pour essayer de communiquer avec nous. Vanessa et Manu ont dans les mains des petits appareils qui sont reliés à des écouteurs qui sont placés dans leurs oreilles. On va vous demander d'essayer de vous poser sur les fréquences qui sont émises 
par cet appareil afin d'essayer de leur parler. Nous, on ne va pas pouvoir vous entendre, mais elles, elles vont entendre directement dans leurs oreilles ce que vous leur dites. Mais avant que cette séance commence, c'est une voix résonnant dans la pièce que nous enregistrons. que vous pourriez essayer d'utiliser ces appareils pour nous dire un mot, n'importe lequel, on vous laisse commencer par ce que vous voulez. Nous sommes dans les caves du château. Cet endroit est, on pense, plutôt ancien. que vous restez dans ces sous-sols. Je vous ai entendu. Ok, merci. Alors du coup, si vous m'entendez, je vous ai posé une question. On voudrait savoir si vous restez toujours dans ces sous-sols ou si vous vous déplacez dans le château. On pourrait avoir votre prénom, peut-être Oui bah, Allez-y, on vous écoute. Comment est-ce que vous vous appelez Est-ce que vous savez à quelle époque nous sommes Sept On est combien là On est huit. D'accord. Ça fait trois fois qu'on essaye de me dire un mot qui fait une cons... Euh qui sonne comme S, l'S, euh, je sais pas, un truc comme ça. Est-ce que pour vous, c'est difficile de communiquer avec nous Un truc genre j'ai changé. J'ai changé. C'est bizarre. J'ai changé. J'ai changé. C'est ça. <rire> Comment ça, vous avez changé À quel niveau est-ce que vous avez changé À l'écoute. Vous êtes plus à l'écoute Euh... Je sais pas ce que ça veut dire, mais genre c'est un. Je vois pas ce que ça veut dire. Oula vous êtes plus à l'écoute euh, de qui De vous Lola. Et qui est Lola C'est marrant, Lola, ça ressemble un peu à ce que j'ai eu tout à l'heure. J'avais eu, euh, j'avais pas compris si c'était Léa ou, Lé- ou Léna. Ça pourrait ressembler mmh. un peu. Et Lola, elle est avec vous Oui. Est-ce que Lola pourrait venir nous parler Cri. Non. Oui. Ah, non, oui. La première personne à qui on parlait, là, qui, qui dit qu'elle a changé. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom à vous Coupé. Ah. Pourquoi Vous voulez qu'on arrête Ça vous dérange, ce qu'on est en train de faire Ah. Des élèves. Des élèves Il n'y a pas de souci. Après 20 minutes d'expérimentation, nous mettons fin à la séance et clôturons donc notre nuit d'enquête, aussi intéressante que perturbante, au Château H. Mais en fait, déjà. toi, ce qui était rigolo, c'est que c'était du tac au tac. Mmh. C'est-à-dire qu'on te posait une question et tu donnais une réponse, euh, c'était pas ouf, mais qui aurait pu être cohérente, tu vois, oui, non, machin. Ah, d'accord. Et, mais tout de suite après, 
Mmh. Ah oui, alors Donc, que je vous entendais vraiment pas. C'est plutôt, plutôt intéressant, mais effectivement, c'était des choses extrêmement modernes. On vous remercie, on a fini Merci euh, beaucoup. ce qu'on est venu faire au château ce soir. On va, si on ne vous a pas entendu là forcément avec nos oreilles, on va peut-être vous entendre plus tard. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir été bienveillant et qu'il n'y ait pas eu de problème. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci.